அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் தரமானதா தரம் இல்லையா அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்பது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி லாக்டவுனோட பதினெட்டாவது நாள் இந்த பதினெட்டாவது நாளில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நமக்காக தான் இவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க மோஸ்ட்லி இந்த கொரோனா வைரஸை யாருக்கும் பரப்பாமல் நீங்கள் வீட்லேயே இருந்து சேஃபாக இருக்க பாருங்கள் ஏன்னா இதோட ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அதனால் எல்லோரும் வீட்டில் இருந்து ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அப்படின் தான் நான் என்றைக்கி சொல்லுவேன் நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் நீங்களும் வீட்டில் இருக்கீங்களா என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்துங்க அப்படி உறுதிப்படுத்தி கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடியே சொல்லிவிட்டேன் என்னென்ன செங்கல் தரமானதா தரமற்றதா அப்படிங்கிறத நம்ம அதை உறுதிப்படுத்தணும் அதை எப்படி உறுதிப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வண்டியில் ஒரு மூவாயிரம் கல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மூவாயிரம் கல் வரும் ஒரு டிராக்டரில் மூவாயிரத்தி முந்நூறு கல் ஏற்றலாம் ஆனால் மூவாயிரம் கல் கொண்டு வருவாங்க இப்போ மூவாயிரம் கல் அந்த டிராக்டரில் கொண்டு வராங்க அதாவது டிராக்டருங்கிறது வந்து நான் என்னோடய ஏரியாவில் வர்றதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் பொதுவாக மற்ற ஏரியாவில் சில இடத்துல வந்து டெம்போவில் வைப்பாங்க சில இடத்துல ஃபோர் நாட் செவனில் வைப்பாங்க டாட்டா ஐஸில் கூட கல் ஏற்றுறாங்க பட் நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஒரு காலாயின்னு சொல்லுவாங்க காலாயிங்கிறது செல்லு ஒரு செங்கலில் வேக வச்சு அங்கே ரெடி பண்ணுற இடம் அது பேர் காலாயின்னு சொல்லுவாங்க அது இந்த ஏரியா இந்த ஏரியாவில் வந்து காலாயின்னு சொல்லுவாங்க மற்ற ஏரியாவில் எப்படி சொல்லுவாங்கிறது எனக்கு தெரியாது சில ஃபேக்ட்ரின்னு கூட சொல்லலாம் அது தப்பு கிடையாது எங்கள் ஏரியாவில் நடைமுறை வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் இது வந்து என்னென்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த கல் அங்கே ரெடி பண்ணுறோம் அந்த காலாயிலேருந்து ஒரு மூவாயிரம் கல்லை ஏற்றிக்கிட்டு ஒரு நம்ம எங்கே கேட்குறோமோ அந்த சைட்டுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த சைட்டில் அதாவது யார் சூப்பர்வைசர் இருந்தால் ஓகே பட் இல்லைனா ஒரு மேஸ்திரி கொத்தனார் மேஸ்திரி இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த கல்லை வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் அதை செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதாவது நம்ம எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அதோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா நம்ம சைட்டில் நம்ம எப்படி அதை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு செங்கல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செங்கலில் ஒரு தண்ணியில் நினச்சி எடுக்கும்போது அதை தண்ணி லைட்டாக மேலே ஊற்றினாலும் சரி நினச்சாலும் சரி அது நினச்சி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அதை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல்ஸ் அதாவது கல்லில் ஹோல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ஒரு மாதிரியாக சவுண்டு கொடுத்து உரியும் அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அது ஒரு மேனோலாம் நம்ம பண்ணும்போது தண்ணி ஸோ மேலே லைட்டாக நான் நினச்சி எடுக்கும்போது தண்ணி இழுத்துக்கிட்டே சவுண்டு வரும் மேலே அப்படியே பபுள்ஸ் வரும் பபுள்ஸ் வந்துச்சுன்னா தண்ணியில் அந்த கல்லில் வந்து நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை வந்து நம்ம அந்த கல்லை ரெண்டாக பிளந்து பார்க்கும்போது உள்ள அந்த ஹோல்ஸ் வந்து கடைசி வரையும் அந்த எண்ட் ஆஃப் த பிரிக் வரையும் நம்ம போணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கல் வந்து அதில் நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னுங்கிறத நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் அந்த கல்லில் ஹோல்ஸ் இருந்தால் தான் ஃப்யூச்சரில் நம்ம கிராக் ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம அதை பார்க்க முடியுது இப்போ அடுத்தது வந்து இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக வச்சுங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா கல் வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஒரே இதில் இருக்கா அதாவது இப்போ ஒரு கல் வந்து ஒரு அரவை கால் இருந்துச்சுன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வந்து அந்த ஒரு கல்லில் மட்டும் இருக்கா பாக்கி எல்லா கல்லையும் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அதை உறுதிப்படுத்தணும் அந்த சைட்டில் இருக்கவங்க வந்து அதை உறுதிப்படுத்தணும் எல்லா கல்லும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்ட்டு அது உறுதிப்படுத்தினீங்கன்னா அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர் இருந்துச்சா அந்த கல் வந்து வேகாவரி கல் அப்படிமா அதாவது அந்த வேகாவரி கல் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கல் ஒழுங்காக பேன் ஆகாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அது அந்த வேகாவரி அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதாவது இங்கே உள்ள நடைமுறை வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த வேகாவரி கல்லை அதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அது செகண்ட் பாயிண்டாக வச்சுக்கலாம் இப்போ மூணாவது பாயிண்ட் அப்படி என்னென்னா அந்த கல்லில் தண்ணி அதிகம் இழுக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணும் தண்ணி அதிகம் இழுத்தால் பரவாயில்ல தண்ணி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர் ஊற வச்சாலே போதும் அது வேலைக்கு நடக்கும்போது ஒரு இப்போ ஒரு கல்லை எடுத்துகிட்டு போயிங்கன்னா அந்த கல்லுக்கு முன்னாடி எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு பாக்கெட்டில் ஊற வச்சுட்டு எடுக்கிறது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் அது அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல் அந்த செங்கல் வந்து எல்லாமே ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்குதா முனைகள் எல்லாமே உடஞ்சிருக்குதா அப்படிங்கிறத அதை சைட்டில் இருக்கவங்க உறுதிப்படுத்தணும் அப்படி உறுதிப்படுத்தினா அது வந்து ஒ
இப்போ ஃபுல்லாக கல்லே லோடு தாங்குது அப்படின்னா அது கிடையவே கிடையாது முன்னாடி ஒரு காலத்தில் ஒன்றரை டிசவர் போட்டு கட்டி அதெல்லாம் தங்க தள்ளினாங்க பட் இப்போ அதெல்லாம் வந்து இப்போ நடைமுறை இல்லை இல்லை அதெல்லாம் யாரும் பயன்படுத்த கிடையாது இப்போ எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தான் இப்போ வந்து ஒரு காலம் போட்டு காலம் ரூஃப் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வால் போட்டு பார்ட்டிஷனாக பிரிக்கிறோம் அதாவது இப்போ உள்ள நடைமுறை என்னென்னா ஒரு கல்லுங்கிறது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 மறைப்பு மறைப்புக்கு மட்டும்தான் மறைப்பு அதாவது த மறைப்புன்னு சொல்கிறத விட ரெண்டாக பிரிக்கிறது தடுப்பு சவர் மட்டும்தான் இதுக்கு தான் இப்போ வந்து நம்ம அந்த செங்கலை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு செங்கல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி நல்ல கல் நல்ல இல்லாத கல் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் அதை இப்படி நான் சொல்கிற மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது வந்து செங்கலோட வேலை என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சைட்டில் வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கல் வருது ஒரு டிராக்டரில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கல்லை நம்ம எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது ஒன்றுமே கிடையாது நான் வந்து எல்லாமே லேர்ன் பண்ணதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் வச்சு தான் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் எப்படின்னு ஈஸியாக சொல்கிறேன் இப்போ எப்படின்னு வச்சுங்களேன் அது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ கல்லை வந்து ஒரு இடத்துல அட்டி போடுறது அப்படிம்பா அட்டின்னா கல்லை எப்படி அடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் கீழே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு லேயர் வைப்பாங்க அதாவது இருபதுக்கு பதினஞ்சு அப்படின்னு அதாவது கீழே வந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கல்லை வைக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு பத்து அடுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து கல் வச்சுருக்காங்க அப்படியே ஹைட்டு அதாவது லென்த்து பிரத்துன்னு சொல்லுவாங்க கீழே வந்துட்டு ஒரு எத்தனை கல் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துங்க ஒரு பத்து கல் வச்சுருக்காங்களா அப்படியே அந்த கீழேருந்து ஹைட்டு அனுப்பிட்டு போங்க ஹைட்டு அனுப்பிட்டு போனால் எவ்வளோ கல் ஒரு பத்து உயரம் வச்சுருக்காங்களா அதாவது பத்து கல் உயரங்கிறது பத்து கல் மேலே அடிக்கிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அதையும் அந்த கீழே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கல்லை வச்சு ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துப்போம் பாருங்கள் ஒரு பத்து கல்லுன்ட்டு அந்த பத்து அந்த ஹைட்டையும் அதையும் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி இண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த கல் எவ்வளோ கல் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு இது சிம்பிள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கல்லை சுற்றி 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 எண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கீழே வைக்கிறப்போ ஒரு 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 விசிட் பார்த்துக்கணும் கல் எவ்வளோ கல் வைக்கிறாங்க கீழே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஹைட்டை அடுக்கிறாங்கிறத பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ வைக்கிறாங்க எவ்வளோ அது அடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வைக்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஒரு பத்து கல் வைக்கிறாங்க பத்தே பத்து கல் இப்போ ஹைட் எவ்வளோ பத்து கல் ஹைட் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் நூறு கல் இருக்குது அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லிட வேண்டியது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் வேலை முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் வந்து கல் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிற விதம் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வீடியோவில் கமெண்டில் கேளுங்க நான் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் எல்லாம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் தான் நான் சைட்டில் போய்ட்டு பார்க்குறேன் இப்போதைக்கு சைட்டுக்கு எங்கேயும் போக முடியாது பட் வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் அதை கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணுவேன் நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே வந்து இப்போ கல் இறக்கி நாங்கள் ஒரு ஒரு ஒன் டூ வீக் முன்னாடி அந்த நான் பார்த்துட்டு நான் அதை எப்படி நான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து சொல்கிறேன் ஒரு வீடியோ லைவ் வீடியோவாக நான் பண்ணித்தரேன் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ